Nej men det är klart att det finns scener som jag är så här, fy fan vad jag suger. Varför går jag så fort eller varför vänder jag mig om så där eller varför så här, jag borde ha ändrat melodin i den där repli- alltså du vet det är, det är på en sån detaljnivå som liksom ingen annan ser men jag ser det för att jag vet att det är, varenda grej jag gör är ett val och jag tycker så här där gjorde jag fel val. Ungdomen till trots, med sina 21 år tangerar Edvin Ryding rekordet till yngst gäst i Värvets historia. Har han jobbat i långt över ett decennium med höjdpunkter som Jönssonligan, Gåsmamman och Älska mig. Men det var förstås med världsfenomenet Young Royals som han också blev ett dito. Så hur har det varit att dra sig från alla håll? Hur ser han och agenterna till att det finns ett liv efter den sista säsongen som kronprins på Netflix? Och går det att hålla allt hatstången? Det här är Värvet avsnitt 617 med Edvin Ryding. Kommer du ihåg när vi sågs första gången? Nej. Inte jag heller. Nej. Men det var någon gång. Ja. Och du var så jävla nykänd. Vad är det? Och alla stod... Och du liksom så här... Du fick ett litet, litet vakuum vid en buffé. Och sen så sökte du min blick, eller om jag sökte in, eller båda och. Och sen så sa jag så här... Det kommer gå bra för dig. Sa <laughs> du det? Ja. Gud vad fint. Det kommer bli bra det här, eller någonting sånt, sa jag. Wow. Och då sa du så här... Men fan vad... Då sa du ungefär så där. Åh tack, sa du. Ja. Och det kändes som att de menade det. Ja, men det gjorde jag. Ja. Det vet jag. And look at us now. Här sitter vi. Så otroligt ja. till freds. Ja. Då kör vi igång hörru. Yes. Hur har du det? Eh, bra faktiskt. Um, det har varit lite rörigt under vintern. Liksom. Jag har jobbat för mycket och tyckt att det är svårt att vila. Mm. Men... Um, Ja, men nu känner jag att jag börjar få liksom lite rutiner igen. Det är mm. skönt. Ja, du kom hit med en väldigt eh, harmonisk vibe. Gud vad sätt. skönt mm. att det är det man utstrålar. Mm. <laughs> ja, tack. Ja, Detsamma. Det är jag som ska tacka. Um, jo, men du har ju varit generös med att prata om att du inte alltid har mått svinbra. Liksom. Mm. Jag funderar också på det att uh, just i ljuset av att det har gått så in i helvete jävla bra mm. och att du inte har mått bra ändå liksom. Mm. Går du att prata om det? Ja, alltså ja, det är klart att du gör. Jag tänker väl att det är på en, på en mänsklig nivå bara. Att så här, inte må liksom bäst hela tiden är typ bra. Ja, men man, man, jag tror också att det är en del av att växa upp och det är en del av att liksom hitta sin väg och förstå vad man har för behov och liksom hur man bäst möter de behoven liksom det är en väldigt eh, eller kan ju vara en väldigt smärtsam process liksom. sen så har ju liksom min sån process har ju färgats väldigt mycket av att så här, jag har befunnit mig i ett offentligt ljus under några år nu och det kommer med både liksom fördelar och nackdelar egentligen inte ens tusen dagar har det varit faktiskt. Är det sant? Nej. <laughs> Vad sjukt. Jag, jag upptäckte det idag. Ja. För att jag tänkte sådär, hur, hur länge sedan är det? Det var um, premiär då ja. för Young Royals. Ja. Uh, och då är det ju då som så att det är, det är 970 dagar. 970 dagar. Mm. Ändå jämt, det är någon slags jubileum här. <laughs> ja, Vad och fint. om en månad, ja då är det tusen. ja. Gud, det är ju bizarrt alltså. Mm. Men du, äh, lo- lång fråga nu. Men, och lite o- oartikulerad för jag har inte skrivit okay. ner den. Men, ja, nej, men det, äh, jo, men jag tänkte på det när jag lyssnade på fördomspodden med dig ah. som gäst. Mm. Och Emil pratade om det faktum att media alltid måste ta upp hur många följare du har på Instagram mm. som en faktor. Mm. Och då funderade jag lite grann på vad det har gjort med dig. Alltså just att det är sån jävla mängd människor. Mm. Det är ju... Jag tycker att det är så svårt att liksom... Det är så abstrakt. Liksom. Eh, alltså jag tänker att anledningen till att det tas upp så ofta i media är väl för att det är... Det är 
för dem är det ju det konkretaste sättet att liksom mäta eh, popularitet ja, eller framgång, liksom ja. framgång och, och liksom räckvidd. Eh, vilket det ju är. Men, men f- för mig så, så tycker jag att det är så, det är så svårt att se framför sig. Eh, och det är inte så många gånger som jag liksom faktiskt har mött ens en bråkdel av de här människorna liksom i på gatan. Liksom. Det är svårt att lösa. Ja, mm. alltså man, jag stöter ju på liksom en och en, två, två, tre och tre liksom då och då. Och sådär. Eh, men sen har jag haft några upplevelser senast för någon, någon vecka sedan eh, när min kollega och vän Omar hade sin första solokonsert. Eh, och det var på cirkus, det var 1600 pers. 1600, det är ju, jag vet inte hur många procent det är, men, men det är ju faktiskt en bråkdel av liksom de som, som följer både mig och han. Uh, och det var liksom hysteriskt och det var så vackert att typ få se de här människorna och, och se hur, hur de är så engagerade och så liksom berörda av uh, hans musik men också liksom serien och ja, uh, uh, det är ju det är väldigt fint men jag, jag kan inte riktigt greppa det och jag kommer ihåg för, vad är det nu då, 900 dagar sedan kanske då uh, så passerade jag liksom typ en miljon följare och jag pratade med Rosta Shekherse som har eh, varit koncepterande regissör på Young Royals mm. och hon jag frågade henne, jag bara eller jag sa, jag bara, jag förstår inte jag förstår inte <laughs> liksom jag bara, hur, kan det, hur kan vi ha hamnat här liksom, det är helt absurt här och hon svarade bara, superchill hon bara, jag, men, jag tror inte man ska förstå alltså, jag tror inte man ska försöka ens liksom. för då, då blir det verkligt typ och det är inte verkligt och det går inte att förstå liksom. mm. och jag, jag försöker liksom följa det bara för det är ju jag tror att hade jag gått runt och liksom fokuserat så mycket på att det är 2,4 miljoner människor som liksom följer så nu tog jag upp det men mm. Mm. <laughs> uh, det för liksom, jag hade blivit knäppt tror jag ja sen är det ju nästan nästan ett år sedan du postade någonting också är det det? Alltså på gridden, ja. Fan vad sjukt. Ja, nej men jag har varit lite off the grid, känner jag. Ja, men det, låter, det verkar ju jätteskönt. För det jag tänker mig är, anledningen tror jag att jag ställer frågan är väl sådär. Alltså om jag relaterar till mig själv så tänker jag att jag skulle kanske känna en viss press då. Mm. Alltså att liksom prestera och att mm. det skulle bli viktigt helt plötsligt på mm. ett nytt sätt hur jag form- formulerade mig eller sådär. Mm. Ja, Lite är det ju. Alltså jag, märk, jag vet ju när jag skriver att så här, jag vet ju vad de tycker om. Vad de mm. liksom engageras av. Och vilka typer av liksom kommentarer på andras inlägg som de liksom repostar och tycker är kul. Alltså så här, det är klart att det finns i beräkningen. Men jag jag, jag tycker ju också det finns ju en liksom en, en, en impuls hela tiden att bara skita i. Alltså att jag är så här, jag skriver vad jag vill. Mm. <laughs> typ. Mm. Ni bestämmer inte över mig. Men det är klart att man går runt och tänker på det. Mm. Du, um, vi ska såklart prata om Young Royals och sådär, men du, du har något uh, internationellt projekt på väg ut, eller? Precis. Ja. Um, det är en, en, en internationell sam... Nu vill hunden upp i knät här. Mm. Kom. Um, det är en internationell samproduktion uh, och är inspelad utomlands uh, men det är producerat av Eh, svensk, ett svenskt eh, produktionsbolag som heter Yellowbird okay. mm. eh, Jag kan inte berätta så mycket om, om storyn i sig eh, Det kommer att gå ut snart men, men det är ett väldigt Det har liksom aldrig gjorts i Sverige innan eh, Det är en typ av berättelse och en arena som vi liksom inte har berättat om eh, Och jag spelar en karaktär som är väldigt långt ifrån Andra karaktärer jag har gjort Och det, eh, det var ett väldigt roligt projekt att vara en del av. Mm. Var det? Um, det är något slags krigshistoria, så mycket har du berättat ja. i alla fall. Mm. Det är det. Ja. Det är ungefär så mycket, det är typ mer än vad jag får säga. <laughs> <laughs> ja, Okej. Okay. Ja. Ja, för du pratade lite om det här i ditt sommarprat också, att um, när du då fick den här stora succén så har liksom då har det kommit Alltså förfrågningar kommer i samma härra då som du redan är, har gjort så att säga. Mm, mm. Och då funderar jag på liksom Ja, hur, hur har din agent det? Är han mm. utbränd? <laughs> alltså min, min svenska agent är ett, ett eh, hon har liksom styrkan av, jag vet inte hur många människor, ibland får man liksom ett mejl 
<laughs> så här, alltså 23.30 på kvällen och jag är så här, gå och lägg, du har jobbat klart liksom, nu får du ta det lugnt. Men hon, hon jobbar ju också med liksom väldigt många och är väldigt duktig på att se varenda klient hon jobbar med. Hon är faktiskt helt otrolig. Mm. Um, men, men det ja, det kanske var svar på den frågan. Ja. Ja, det händer mycket helt ja. enkelt. Men för om du skulle schematiskt berätta hur det går till ditt och hennes samarbete. Alltså, ja. det, kom, hon, det plingar till i inkorgen. Mm. Det finns en roll. Det är något slags krigshistoria. De tänker på dig. Mm. Vad händer sen? Uh, nej men då, först och främst så, så, vilket jag uppskattar med henne är ju liksom att vi är så här, ah, men vad, vad, vad känner vi liksom? Finns det tillräckligt mycket information att gå på? Liksom, känns det kul överhuvudtaget? Liksom? Ibland kan man f- liksom få fram någon form av, av treatment som man kan läsa. Liksom. Uh, och ibland kan man inte det utan då får man bara liksom vara så här, ah, okej okay, men det vi vet är liksom, det här är regissören han är jävligt spännande. Liksom, så här. Det är många som vill jobba med honom. Han är väldigt, liksom, vi tror väldigt mycket på honom. Han kommer, han kommer gå långt. Liksom, så här. Nej, men så, så, det är ett sätt för produktionen att liksom, få en känsla för, för mig om, jag, om de tycker att jag är rätt för rollen. Men också en känsla, alltså, det är en chans för mig att f- få en känsla för liksom, vad som dyker upp i rummet, i karaktären. Liksom. Också i samarbetet med regissören. Liksom. Hur funkar det? Och då, um, när du går till provfilmningen då har du liksom nått den där sidan som du fick med repliker. Alltså jag, gud det här kommer låta så, <laughs> jag, jag, har, jag har alltid haft väldigt lätt för att komma ihåg text. Okej. Okay. Mm. Eh, jag, jag tror att det är någon form av liksom fotografisk minnesgrej, Just, alltså det är specifikt till text så, så ser jag det liksom framför mig. Om jag, jag läser igenom den två gånger liksom och sen så ser jag den framför mig. Jag lägger mer tid på att så här, hitta min väg in i det typ och, och göra det lite svårt för för kastaren och regissören genom att göra små ändringar här och där liksom, och bråka om det typ. Okay. Um, vad betyder det att du gör din väg in i det? Nej men jag, alltså, jag, vet inte, jag tror att det, för mig är det viktigt att känna en sanning i det jag gör. Alltså att känna att jag tror på karaktärens beslutageranden. Mm. Ofta så är det väldigt välskrivet. Liksom. Det är bara att jag behöver hitta ingångsenergin, alltså så här, börjar jag arg här, eller börjar jag liksom frustrera, vad, vad är grundkänslan varför sätts den här liksom harangen igång, varför börjar han prata om det här liksom? det kan vara ganska svårt ibland att så här, hitta rätt där, för att det blir ju liksom en, 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 det blir en fjärilseffekt liksom, det påverkar hela resten av scenen så vill man hitta vändpunkter här och där och där och, där. och det är också typ det svåra med med provfilmningar eller om du gör det själv hemifrån en self typ liksom. mm. så det svåra är ju alltid liksom att man man brottas mellan typ så här vad förväntar de sig och sen hitta en balans mellan vad de förväntar sig och vad de inte förväntar sig mm. för att man vill ju också sticka ut och man vill också liksom vara så här det här är vad jag kan tillföra liksom. jag är inte här för att bara följa manus jag är här för att liksom sätta min prägel på karaktären liksom. och Ibland, alltså det är ju kanske den mest frustrerande delen av att prova för någonting. Samtidigt så är det en väldigt rolig process att gå igenom, att testa sig i det där. Mm. Um. Och kan det vara så nu, alltså kan det vara så att din, det du försöker tillföra liksom till provfilmningen mm. är helt jävla fel för att du har för lite information. Men att de är så här, men fan A for effort du, du, alltså det här var helt fel men vad kul att du labbar vi kan prata vidare. Eller? Nej. Ja, ju, ja, jag tror att i teorin skulle det kunna vara så, men det har nog aldrig hänt mig. Nej. Snarare så är det ju så att de, är, att de kan säga åt mig så här, vad jag fick för några, några månader sedan så var det något som såg åt mig så här, de bara, ja, ah, vi hade gjort den. Och så, så, man, man känner sig så dum då, man har gjort den tagning och sen så säger de så här, jättefint, tack. Eh, skulle du kunna liksom inte gå ifrån manus så mycket? Typ, och man bara, förlåt, <laughs> nu har jag trampat någon på tån här. Mm. Men då är det liksom, det är klart att man kan gå in och ha, alltså det är ju bara naturligt att man går in och har en, en, en egen liksom ingång eller vision som inte matchar det de hade tänkt sig. Och då är det också ett moment att ställa om och vara så här, okej okay, men vad behöver ni då? Liksom mm. så här. Och så, så ty, det kan, alltså det har tagit mig ganska lång tid att komma till den punkten där, där jag liksom, vad ska man säga, kräver att förstå, mm. typ. Eh, att man inte bara... Tar instruktioner och säger, ja, 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 
Och så blir det fel och så är man kvar där i en och en halv timme och bara fattar inte. Och då blir det inget av det liksom. Utan att man är så här, nej men vänta jag fattar inte. Så här, är det det här och jag försöker, är det här, är det här? Att ta sin egen plats i rummet typ. Det har tagit mig att ta och komma dit. Men jag känner nog att jag är där nu. Mm. Händer det även på sätt? Ja gud ja. Okej. Okay. Gud ja. Det, det, det är många regissörer jag har jobbat med som jag liksom... Alltså jag lärde mig, det var faktiskt också Rosta som lärde mig det, att vara så här ställ frågor liksom så här. Jag tror att jag kan uppfatta som lite irriterande eller provocerande <går> när jag gör det. När jag är så här, jag fattar inte vad du menar. Mm. Jag, fattar, jag fattar inte alls vad du menar nu med din energi liksom. Jag fick den feedbacken nu från, från eh, en regissör som jag jobbade med i höstas. Vi stod på liksom slutfesten och jag är så glad, alltså jag tycker han är otrolig. Eh, och jag har tyckt jättemycket om att jobba med honom Men vi har haft våra liksom Där vi har klinchat eh, Och då sa han till mig Han bara Edvin <laughs> Du var Fan vad jag har stört mig på dig Alltså Det är helt sjukt jag, jag, Ibland har jag bara känt så här. Gud vad han är irriterande Men Jag, jag har älskat att jobba med dig Liksom För att du, Alltså sluta aldrig ställa frågor För det testar mig också Alltså mm. det testar mig som regissör jag, jag utvecklas av det Liksom Så att jag vet ju att det är en bra grej Men Men och idag är du och Sigge vänner. <laughs> ja, jag och Sigge vänner. <laughs> jag gissade rätt. Nej, men det var faktiskt inte det här jag pratade om. Men, okay. men eh, vi har också haft våra, våra liksom, eh, inte duster, för han är en väldigt inkännande och, och öppen person. Men, men det har ju varit en, alltså det samarbetet var ju annorlunda för att han var så inlyssnande i stunden. Kan han vara så liksom öppen för att han har fel sen är han envis som fan men det är också en styrka han har att han står på sig liksom. men det tar ju ett tag innan man kommer fram till liksom rätt väg att gå i scenen men jag vi vänner ja, härligt ja. så, du gör bra ifrån dig på provinspelningen mm. vi, vi är kvar på hur du mm. samarbetar med mm. din agent ser ut vad heter hon? Jenny, Jenny. Mm. Okay. så, sen så är det hon som får... Eh... Beskedet liksom. Ja, ja eh, oftast är det ju hon... Eh, de ringer för att dialogen är liksom mellan, mellan henne och, och produktionsbolaget. Och då är det en, blir det liksom en callback. Ska du in och göra flera grejer då? Eller har du ja, fått ofta så är det ju det. Alltså, ibland kan jag ju gå från en inspel- eller en profilning och känna sig nej, det där är nog ingenting för mig. Liksom. Det här projektet känns inte som att det är jag som ska göra liksom. Och vad kan det vara som fallerar då? Alltså att det... Ja, men det kan vara liksom att jag tycker att typ, jag, jag tycker inte riktigt att manuset känns helt hundra. Det kan ju vara fine om man har, om det känns som att så här, jag jobbar bra med regissören eller liksom så här, det känns spännande. Liksom. Oftast i den första runda så träffar man inte regissören, utan då är det bara med, med kastaren. Um, men det måste ju finnas ett frö där, att säga, jag, jag hade kul med den här karaktären, typ. Och vad har jag gjort bra ifrån mig så, så får jag en callback, då ringer Jenny och säger så här Eh, eller ofta så pratar vi liksom direkt efter profilmingen och bara debriefar hur kändes det liksom, hur var det kul så, ah, men vi får se vad de säger då, så här. och sen så ringer, de, så ringer hon igen ett tag senare och säger, ah, men du har fått en callback liksom. och då eh, kan det ju vara nu för det här projektet senaste som jag gjorde eh, så då, hade jag, då gick jag igång så mycket efter första profilmingen och gick hem och liksom Gjorde massa research i typ två veckor. Liksom satt och kollade på massa olika program. Och, och sökte runt. Och höll på att började kartlägga. Liksom. Jag hade inte ens rollen. Men jag var så här, jag bara jag måste typ. Jag bara får bara bestämma. Det här är min liksom. Jag måste fortsätta så här. Mm. Eh, och så ringde Jenny och så berättade jag det. Och hon var så här, gud vad kul. För du har fått en callback liksom. Och då skulle jag träffa regissören. Och känna hur det var. Då kommer jag ihåg, jag hade ett så konstigt... Så här, det, här, det brukar liksom inte hända Jag brukar kunna hålla mig från att bli Nervös eh, Inför provfrågningar Men just inför den här callbacken så var jag så, så här. Jag, så, jag körde från eh, Nackade både då till, till Frihamnen liksom och höll på, alltså jag, jag blev ganska rädd för jag hade ett sånt så här. Det kändes som att jag typ fick feber För att jag blev så, så här. Jag var så, jag var så otroligt laddad liksom inför Och det är så kul när man hamnar där För då vet man också att så här. Okej, okay, men det här är något som jag bryr mig väldigt mycket om. Liksom. Det här är ett projekt som jag känner att jag måste göra. Liksom. Mm. Eh, men så träffar jag eh, regissören och vi gör liksom, scenerna. Och vi sitter och pratar lite, han och jag, efteråt. Vilket också är kul, typ. Eh, det är skönt att göra för att då får man liksom... 
Alltså relationen mellan skådespelare och regissör handlar så mycket om tillit. Och att få det ögonblicket redan på typ en första callback att så här, nu sitter vi och pratar och, och jag får, du berättar om din vision och jag berättar vad jag får för tankar om den här karaktären och den här världen och så här, hur jag tycker om att jobba och så här. Ja, sen åker jag därifrån och sen så får Jenny besked. Ibland så är det att de, de har gått vidare med någon annan. De var ute efter någon äldre eller liksom sådana där grejer. Och eh, ibland så ringer hon och är så här du, du har fått ett, ett erbjudande liksom. Vill du ha den typ? Mm. Eh, och då så pratar vi om det då liksom. Uh. Förlåt, vilka param- vad är det för parametrar som är viktigast där? Är det liksom antalet dagar och sånt som spelar in? Nej, det är inte det viktigaste skulle jag säga. Det, för mig handlar det mer om liksom... Det börjar ju typ i det, i det kreativa och sen går det över till det praktiska. Mm. Uh, det är liksom ändå sekundärt. I så här, vilka är med, var ska vi spela in, hur många dagar, när spelar vi in... Det är ungefär det som, som de samtalen brukar handla om. Liksom. Har jag tid? Vill jag, vill jag liksom lägga tid på det här nu? Mm. Um. För det, men, men liksom, och an, anledningen till att jag frågar om dagar är väl för att jag tänker mig att okej, okay, nu kanske inte det säger... Eller, jo, det säger väl någonting om storleken på rollen, tänker jag. Mm. Och för dig då kanske det är viktigt att... Liksom så här, ja, fast jag kan inte gå in och spela en tredje största biroll här nu. <laughs> ja. Eller? Nej men, nej men jag har inget problem med det Så länge det är en bra karaktär liksom. Sen finns det ju liksom cyniska delar av mig Som är så här, som har, Jag har absolut tänkt tanken att så här, okay, men nu, Jag går från Royals liksom, Jag är väldigt associerad med Young Royals Där spelar jag liksom huvudrollen det är liksom, där, det, Jag är center of attention liksom, Nästan hela berättelsen Vad är smartast för mig Karriärsmässigt liksom? Är det smart att, att ta de här birollerna liksom, och, och så där? Men, men jag har också förstått, eller jag har också lärt mig liksom att så här, det, det spelar ju ingen roll så länge, du, så länge det är starka karaktärer som jag gör någonting av så att de sticker ut så att, så att folk blir berörda av dem liksom. det finns ju skådespelare som har gjort karriär på biroller liksom, mm. Mm. och är betraktade som några av de bästa någonsin Nej, och jag tänker mig också just i ljuset av att du är så pass ung, det finns ju tid Ja, precis, det är lätt för mig att glömma bort det Du ska ju jobba med det här tills du är 90 Mm har du sagt någonstans? Precis, mm. det, jag brukar säga det. Um, jag vet inte varför jag säger det så ofta, men det är väl, det är väl mer för min egen skull. Men uh, för att lugna mig själv. Men det är ju en målsättning jag har egentligen. bara Att så här, hålla på med det här så länge som möjligt och göra så mycket som möjligt. Och då spelar det inte så stor roll om jag gör... Alltså, jag kan inte, det är helt orimligt att göra huvudroll i hela vägen. Liksom, mm. utan, det finns så mycket som jag inte har gjort än. Och... Jag känner ju nu hur jag är väldigt otålig och hur det liksom, det, jag känner mig desperat efter att så här, jag måste göra annat. Jag måste, jag måste liksom måla jättebrett med penseln liksom. Alltså för att så här, jag måste bort från, från Royals. Jag vill inte vara skådespelaren som liksom resten av mitt liv är associerad med, med Young Royals. Jag vill inte vara skådespelaren från Young Royals utan jag vill vara skådespelaren bara. Mm. Han är där mm. <laughs> som är så bra. Att, att göra massa olika roller och karaktärer liksom. men sen alltså, det är klart att, att jag har tid att göra det liksom. men det ska ju göras också din, du sa förut din svenska agent, det betyder att du har någon utomlands mm. också eller flera? Nej, jag har, jag har en, en agent eller de är ju liksom ett team men det, det är en, en en brittisk man som heter Matt som är väldigt gullig som, men han sitter i LA Mm. Uh, jobbar för ett bolag som heter CIA. Hur har det gått från honom hittills? Är det strejken över? Strejken alla, över. Alla strejker är över. Ja, ah, precis. Alla strejker är över. Men han... Eh, jag har varit där sedan hösten 2021. Eh, och jag har inte filmat där än. Men, men eh, steg för steg så, så försöker man liksom bevisa för dem att så här, jag har någonting att komma med. Liksom, så här, mm. Jag kan göra roller här. Kom ihåg mig typ För att det är en, en tanke som slog mig För inte alls länge sedan Att så här, man tänker så ofta Att så här, bästa skådespelaren får rollen Men så är det ju inte Utan det handlar ju oftast bara om så här, ja, men Vem vibar regissören med mest Eller liksom vem ser bäst ut i förhållande till Det ska funka med Man kastar utifrån mamman Och då ska det vara utseende grejen som ska funka Alltså så här, det är så många andra parametrar som spelar roll 
Och där handlar det ju liksom om det Men också för mig att då Här i Sverige finns jag ju i någon form av register liksom. Alltså kastarna vet att jag existerar här Och vet vad jag går för Och det måste jag liksom etablera där borta Genom att göra provfilmningar Ta mig vidare till nästa runda Så att jag liksom hamnar i, ett, i en, Att jag är med när det smalnas av liksom, mm. så här. Och den processen är jag väl liksom mitt uppe i. Men jag, det, känns fortfarande, det känns fortfarande som att mina agenter tror på mig mm. och vill liksom ha kvar mig. Men hur är det att göra de här self-tapesen då? Ja, oh, oh, det är um, tufft <laughs> på många sätt. Alltså, grejen med self-tapes är ju att så här, man måste verkligen lära sig att tycka att det är kul. Och man, man nöjer sig ju sällan. Alltså man kan ju hålla på hur länge som helst. Mm. Men man, jag också, det är också slag, jag har pratat med, med kollegor i min ålder som, där vi liksom bara bestämt oss för att så här, fan vi ska bara skita i liksom allt, allt vad som heter regler när det kommer till self alltså det gäller bara att typ sticka ut bara göra något galet, ta in något prop som är liksom helt, några rekvisita som är liksom jätteoväntad eller någonting, bara för att så här sticka ut alltså så här fäst dig själv på näthinnan hos dem liksom. då tar du i alla fall vidare, det är liksom alltså Ja, jag vet inte. Det, är så, det kan vara så dränerande ibland att gå och tänka på så här, vad vill de ha, vad vill de ha? Vad har du haft för galen prop i dina self-tapes? Alltså jag, jag, jag har inte vågat ut svängarna där så mycket men jag kommer ihåg någon self jag gjorde som jag faktiskt fick en callback på. Då var vi bara så här, fan, bara, behöver vi få in någonting? Så bara, jag käkar någonting, jag får käka någonting typ under hela liksom scenen. Så här. Mm. Det är skitbra, för det är också ett så här, grepp som ger karaktären makt eh, i scenen om du liksom håller på med någonting det, det, det heter någonting, det heter typ så här stir the tea eller någonting att om du har någon som, som liksom en karaktär som går runt och liksom rör i tekoppen genast så blir den väldigt mycket mer liksom i maktposition mm-hmm. för att den inte är lika typ emotionellt engagerad utan den kan fokusera, den är trygg i sig själv och är så här. oh so you slept with my wife, didn't you? Mm-hmm. alltså du vet mm. Wow. Och det visade sig funka för jag fick en callback Men eh, sen jag tog inte vidare från callback Men ändå ja, synd. <laughs> ja. Men du, eh, när du pratade förut om vilka parametrar Som liksom eh, spelar roll I regissörens ögon sådär, ja. Alltså de här Surt förvärvade 2,4 miljoner följarna Måste väl ändå eh, liksom, vara ett slags valuta också Eller? Ja tyvärr gör det ju nog det inte så mycket för en regissör tror och hoppas jag. Men det gör nog det för bolagen. För att kanalerna är ju väldigt liksom... De räknar in typ alla parametrar. Mm. Liksom. Och en av dem handlar ju om liksom räckvidd och, och eh, marknadsföringsmöjligheter. Liksom. Och där så är det klart för dem att det är en fördel att jag har en stor följarskara. Liksom. Mm. Och kan, kan hjälpa de marknadsföra det. Men, men villkoras det liksom att ja visst du får rollen men du måste posta i och så många stories eller? Det kan du göra. Ja det kan du göra. Det kan du göra. Mm. Ibland kan man fanna bort det. Men, okay. men det kan du göra liksom. Men det, jag, jag tycker att det är lite, alltså jag, det är klart att det känns synd att det ska spela roll. Apropå att så här, den bästa skådespelaren får rollen så, så det är ju faktiskt en parameter som spelar roll och det vet jag att så här, men jag har vänner som, som har jobbat bakom som vet att så här, de, när de sitter och diskuterar Cast, så, så i, under, i infon under bilderna så står liksom typ följarantal på Instagram och att det faktiskt spelar roll. Det är ju lite synd för att så här, det finns ju en sån alltså jag som, som liksom filmfantast njuter ju så mycket av att alltså man kan, man kan tycka så mycket om att hitta en film som man liksom man vet ingenting om någon som ligger bakom den. Det är bara en, en film som liksom typ landar i knät Sen visserligen så hittar man den genom att den typ är Oscars nominerad. Men, men någonstans så landar den ju i knät hos någon för att så här... Word of mouth, typ. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, 100%. Ja. Ja. Men du... Det här med att du vill göra så himla mycket. Är det liksom... Har du för lite, tycker du, arbetsdagar ändå? Än du, för du sa alldeles nyss också att du hade jobbat för mycket under vintern. Ja... Alltså det här är ju, jag framstår ju som lite galen liksom. Eller som att jag har någon, som att jag väntar på någon diagnos eller någonting. Men, men, men förra året var liksom, <hör> förra året var väldigt intensivt. Jag påbörjade fyra projekt 
Eh, eller jag gjorde tre och påbörjade ett fjärde liksom, på ett år. Och det är väldigt mycket och väldigt många dagar. Och det är ju väldigt liksom, krävande. Jag var väldigt trött och utbränd under liksom, vintern nu. Eh, och hösten egentligen. Och så det är ju så här, det var för mycket. Men samtidigt nu när jag då liksom inte filmar lika mycket eller inte har lika mycket att göra så är jag ju rastlös och är så här, vad gör jag mina dagar nu? Liksom så här, och jag, jag, jag klarar liksom inte av typ att bara ligga hemma och kolla på någonting en hel dag mm. heller. Eh, utan jag, jag måste ha någonting att göra. Men det är, jag är också medveten om att det är någonting som jag verkligen behöver jobba på för så här kommer mitt liv att se ut. Det kommer vara, så är att vara liksom frilansande skådespelare. Att, mm. att man, man har perioder där det är jätte, jätteintensivt och sen har man perioder där det inte är någonting. Eh, och de perioderna kan ju pågå hur länge som helst för evigt om man har tur liksom. men det är, jag har också insett att så här, eller det har min, min terapeut hjälpt mig att inse att, att det, det är liksom jag har så höga krav på mig själv att prestera hela tiden även i vila eh, och det är väldigt eh, hämmande bara för ens, ens välmående så det jag behöver är ju någon form av liksom kravlös, prestationsfri inspirationsinhämtning mm. gå på museum eller gå på teater eller gå på bi- alltså bara så här, ta en promenad, bara göra grejer som jag mår bra av liksom. och det är lättare sagt än gjort men, men det är liksom min målbild nu under våren att försöka bara vila Ja, jag, jag kan relatera till det jättemycket, jag mm. har ju också en tillvaro där jag egentligen skulle kunna gå på bio fyra dagar i veckan mm. på dagtid när mm. alla andra är på jobbet mm. Men det gör man ju bara inte. Nej. För det känns sunkigt. Ja, det är liksom okonventionellt på mm. något vis. Mm. Och, och ja, du förstår vad jag menar, att man försöker typ så här, på något sätt försöker man ändå passa in i formen. Man försöker följa någon form av 9-5-upplägg ändå. Mm. Vilket jag typ aldrig har dragits till. Liksom, utan njuter ganska mycket av att så här, av att ha liksom, arbetstider som är jättekonstiga. Men mm. sen så liksom har man liksom off time och då försöker man vara så här: okej okay, nu ska jag vara normal då kan man inte gå på bio mitt på dagen alltså det, <laughs> det är fascinerande men, men som nu då när vi sitter här slutet av februari mm. vet du vad du ska göra härnäst? Uh, nej, inte konkret um, uh, eller jo, på ett sätt gör jag ju det för, att, för att nu perioden nu handlar väldigt mycket om Young Royals och att få liksom få leverera den till publiken och det ser jag väldigt mycket fram emot och det är en väldigt liksom stor grej för mig och för Netflix och det, det är en väldigt kul period egentligen mm. uh, Är det pressturné nu? Ja, så lite, så. Mm. Uh, lite så så jag har det och sen så har jag lite ledig tid och sen så kommer en del av dig uh, mm. och då um, Eklunds film Precis, mm. och då um, Börjar om igen med det. Liksom. Då blir det en prästen med det. Liksom. Men, men rent filmmässigt och sådär så finns det bara drömmar mm. just nu. Men eh, ska du till Amerika och prata Young Royals också? Vet faktiskt inte än. Mm. Uh, as of right now. Ja, där förra gången vi gjorde det kom ju det, liksom, det damp ner i knät på oss en vecka innan. Liksom. Packa väskan, ni ska dra till New York. Typ. Um, så, att, så att det där, jag har inte uteslutit det, men, men samtidigt så är det så här, jag skulle inte bli förvånad om det inte blir så. Däremot vore det kul. Mm. Men sen så, vi ska, vi träffar ju journalister därifrån över Zoom, liksom. Ah, okay. Så att, så att mm. den, den marknadsförs ju där också i medierna, mm. samtidigt. Welcome, welcome, welcome. Thank, Thank you so you. much. Thank uh, you. This is your US TV debut. Yes. yes. Uh, Edwin, can you tell everyone what this show is about for people that haven't seen it? Um, yeah, well, in short, it's a, it's a story about freedom and being who you are, but we, um, we follow the, the prince of Sweden. He, uh, he gets sent to this boarding school in Sweden uh, named Hilleska, and uh, yeah. he meets Simon. Uh, and he falls in love. När, när och hur blev du så bra på engelska? Jag har lyssnat på intervjuer när du mm. pratar engelska. Uh, jag vill minnas att jag nästan alltid har varit alltså jag hade ju en period som många andra barn där jag och min stora syster liksom gick runt och pratade låtsas engelska hemma uh, vilket ju är väldigt kul men egentligen sen jag typ lärde mig prata och gå tror jag så har jag ju varit ganska liksom showig eller uppmärksamhetssökande egentligen och jag tror att det är också en anledning till varför jag jobbar med det här idag och har alltid tyckt att det har varit kul att typ imitera och liksom härma och alltså den grejen har alltid funnits där 
Och jag var ett stort Harry Potter-fan som barn. För att jag hade en lång period där jag pratade... När jag pratade engelska så pratade jag med en brittisk brytning. <laughs> Eller med en brittisk accent, liksom. Eh, vilket jag tror var ganska irriterande för ganska många. Man kan ju tänka sig någon liten liksom, tolvåring som gick runt och... Ja, lill gammal, liksom. Men det gjorde jag också. Gjorde du? Genom hela gymnasiet. Tror jag. Är det sant? Mm. Ja, men då, skönt. Då var jag inte ensam. Min pappa var engelsk lärare, ja. det kanske var därför. Ja, mm. jo i och för sig. Ja, det hade inte jag. Nej, men jag, jag tror att jag bara härmade liksom, den där brittiska. Mm. Och sen efter ett tag så började man liksom konsumera mer med amerikanska serier och filmer och allt vad det var. Och då, jag minns väldigt tydligt en dag, liksom, jag gick i sexan tror jag. Och så, så bara switchade jag och bestämde mig för att säga, jag ska prata amerikanska. Liksom. Och då bara härmade jag typ en melodi som jag redan hade hört. Mm. Och sen dess så har jag liksom jobbat på den egentligen. Mm. Sen allt eftersom som jag liksom lärt sig teorier bakom det. Alltså i satsmelodier och liksom att säga, men man går ner på slutet och liksom, eller upp eller vad man, ah, mm. allt sånt där. Kul! Mm. Det verkar som att, alltså det skulle väl vara en kul del av alltså att få filma mer i Amerika kanske. Ja, precis. Att få utveckla engelska. Ja, men det, jag känner ju att det är på väg liksom. Jag kommer mm. ju göra det förr eller senare. Det, för mig känns det mer som en fråga om när. Mm. För att jag jag vet att jag jag har varit det krävs rent liksom, alltså språkmässigt absolut, men också hantverksmässigt. Alltså jag är motiverad till att jobba bara. Och det har slagit mig att så här, men jag kommer ihåg de här alltså möten man har haft med typ regissörer, och producenter och rollsättare där borta. Hur jag så här, inför är så eh, nervös och man är så här, okej okay, nu, nu händer det. Liksom, nu ska jag ha ett möte med en, en amerikansk regissör. Liksom, det är världens grej så här. Mm. Och sen... Så har man mötet och det är som att prata med vilken annan liksom, kollega här i Sverige som helst. För att det är samma anknam på många sätt. Liksom. Vi jobbar med samma sak. Eh, sen är det jävligt mycket större där borta. Men, men det är ju ganska lugnande att man förstår att så här, men det här är ett, det är ett konstnärligt samarbete som vilka andra samarbeten som helst här i Sverige. Liksom. Mm. När var du på sätt för sista gången med Young Royals? Den 28 juni 2023. Mm. Okej, okay. så mm. äh, åtta månader sedan ja. ish då. Ja. Och hur många dagar det är, det här jag hade, <laughs> jag hade, hade koll på det. Ja. Äh, 270. Ja. Nej, men, äh, och nu liksom nu, nu, är, nu är det klart. Mm. Det blir ju inget mer. Nej. Har du sett den? Mm. Hela? Eh, ja, det får jag faktiskt säga att jag har. Jag har inte sett den låsta versionen av avsnitt 6. Okay. Men, men storymässigt så, så har jag sett den. Liksom. Och hur känner du i, i att se den då? Eh, vad sjukt, jag får rysningar. Alltså, nej men jag... Eh, det, jag blir väldigt eh, rörd när jag tänker på det. Eh, faktiskt, för att jag... Jag har varit så liksom inne i den världen nu och liksom den karaktären har, har liksom betytt så mycket för mig och liksom det är ju som en, alltså för mig är den karaktären som en så här lillebror alltså jag kan vara så fruktansvärt irriterad på honom <laughs> och beslut han fattar och är så här Ibland kan jag vara så här, varför har han de här kläderna på sig? Alltså, du vet, jag, alltså det är på en barns nivå att jag liksom lever med den karaktären. Och, och jag vet ju också vad den betyder för publiken. Och det har gjort att så här, de föregående två säsongerna så har jag varit så, så, här, så kritisk inför vad det är. Och liksom kvaliteten på det och varit så här, jag bara... Den där scenen sitter inte typ och det där är liksom... Det där tonen här är... Mm, du vet... Och det har varit så frustrerande och det känns som att jag i liksom tre år har jagat efter en känsla av så här, det här är f- fan fint <laughs> liksom. Och jag känner det nu mm. och det är så um, vackert på något vis. Jag, jag, när jag hade sett klart så ringde jag upp vår, vår uh, manusförfattare och skapare i Sambion och vi typ satt och grät i telefon båda två för att jag var så här, jag bara, det, är så, det är så otroligt att, så här, att känna det. Äntligen. Mm. Att så här, det här är så fint. Jag längtar verkligen bara efter. Jag längtar efter att få ge det här till publiken. Och 
Vi har ju också en dokumentär som kommer eh, som heter Young Royals Forever som är liksom inspelad under processen av den här sista säsongen. Och den såg jag också för några veckor sedan och satt och grät i typ en halvtimme efteråt för att jag blev så rörd av liksom bara rent professionellt vad det här har inneburit liksom relationen till publiken och allt jag har lärt mig, människorna jag har fått träffa och jobba med och lärt mig av och liksom känslan av tonen att så här, det, det är ett, ett värdigt och fint avslut liksom och så man blir väldigt man blir väldigt berörd av det liksom. mm. men också privat alltså så här, relationerna som jag har fått av, av den här processen och att vi har liksom varit bara massa ungdomar som är, och skådespelare som är liksom up and coming och hungriga på mer att lära sig och liksom så sättet vi har utvecklats på under de här åren och vi har bara spenderat all den här tiden tillsammans jag blir så rörd av det mm. faktiskt mm. jag förstår det ja. men och det här som jag tolkade in då det självkritiska mm. hur, hur, har du, hur var det med den sista Säsongen. Nej men det är klart att det finns scener som jag är så här, fy fan vad jag suger, för det gör alltid, men, men jag har också lärt mig typ att ta det där med en nypa salt ju, att det snarare handlar om att så här, det jag tycker snarare att det är en bra grej typ, att det är så här, okej okay, men skönt då är jag inte klar än, mm. liksom. Men vad är det du större på? Kan du, eller? Alltså det är ju så nitiskt att det är liksom så här varför höjde jag på ögonbrynet i den där repliken typ, mm. eller varför rörde jag så mycket på ögonbrynet? Tänk om jag bara hade låst blicken i den där i just den där sekunden liksom, och inte rört där liksom, så här, då hade det gett den här känslan eller liksom, varför går jag så fort eller varför vänder jag mig om så där eller varför, så här, jag borde ha ändrat melodin i den där repli- alltså du vet, det är, det är på en sån detaljnivå som liksom ingen annan ser men jag ser det för att jag vet att det är, varenda grej jag gör är ett val och jag tycker så här, där gjorde jag fel val mm. och det är ju frustrerande som fan mest för att jag kommer nog aldrig att uppnå ett perfect score Liksom. Fast hade du velat ta det då? Alltså jag funderade på det för jag skrev en fråga som var typ så här, men vad kul att du eller så här, vad fint om du skulle tycka om att se dig själv. <laughs> ja. Men jag tänker att jag, jag, jag antar att det ingår lite i jobbet att man inte gör det till följd. Ja, precis. Alltså ähm, exakt. Alltså det finns <clears throat> en regissör som heter Alexis Wik som är, mm. han är skitduktig, han gjorde Vinterviken och, och bra artist Top också. Och, ja, mm. bra artist också. Uh, han, jag kom, vi satt och pratade Jag kommer inte ihåg längre sen här Men vi satt och pratade Och han, han sa till mig så här, han bara, Jag tror att som skådespelare måste man liksom Du måste ha lite hybris Alltså du måste vara väldigt ödmjuk Men du måste också, måste också ha hybris mm. Det är viktigt för att ta dig framåt typ. Och att hitta den balansen är svår För det, det är klart att det finns scener där jag tänker så här Fan vad tunga jag är liksom. Den där scenen blev ju skitbra liksom. Gud vad mycket känslor jag kan fram, förmedla liksom, så här. Och sen finns det ju scener då där jag är väldigt kritisk och tycker att det inte alls är bra. Liksom. Och den balansen är nog väldigt bra. Jag skulle inte vilja ha en, ett projekt där jag är så här nice. Mm. Där satt varenda jävla scen. Jag är ju perfekt liksom. För då är det ju förmodligen inte perfekt heller. Alltså, det är ju också det känns skönt att vara medveten om att så här, det, är, det är upp för tolkning liksom. Vad som, vad som är starkt och inte. Det är någon, saker som någon en person tycker det är skitbra tycker någon annan suger. Alltså så, här, så kommer det alltid att vara typ. Eh, och jag, jag är liksom väl medveten om att min åsikt om det är ganska frikopplad från publikens. Liksom. Mm. Eh, eh, värst är det ju när självmedvetenheten kommer liksom, i skapandet. Ofta så kommer det ju här när man ser tillbaka på det. När man ser det färdigklippta. Liksom. Mm. Men, men då och då så dyker det liksom upp på sätt. Och det är så frustrerande. Då är man ju liksom, då mår man, då mår jag så dåligt. Vad gör du? Eh, ja men jag, jag vet inte, jag är ju mest liksom frustrerad typ. Och jag går runt och så här ursäktar mig själv. Jag hade en sån upplevelse i höstas som, som, jag skulle göra en scen som är, jag bryter liksom ihop i den här scenen. Och den är väldigt tekniskt svår för att jag börjar på en väldigt glad plats. Och sen tvärvänder det liksom. Och så blir det ett totalt sammanbrott liksom. Och jag, jag hittade inte in liksom. Alltså jag hittade inte en, en... Jag blev liksom inte berörd av det bara. Och det var så frustrerande. Det mest frustrerande var 
alltså så här, jag kunde liksom inte framkalla tårar i scenen, i tagning. Och efter ett tag så blev jag ju så frustrerad så att jag gick iväg och liksom grät mellan tagningar istället. Och då var jag så här, nej men nu är jag ju här, nu rulla kameran liksom, nu kör vi typ. Men då var det borta igen liksom. Och då, jag kommer ihåg hur jag liksom, jag gick och ursäktade mig, jag bad om ursäkt till typ regissören. Jag bara, förlåt, jag, jag kan inte ge dig det du vill ha här liksom. Och han sa ju åt mig att så här, sluta be om ursäkt liksom. För han stod och grät liksom. Och jag kunde inte förstå varför. Jag var så uppe i det att jag var så här, jag kunde inte förstå varför. Nej, det var bara väldigt frustrerande. Och sen när vi var klara så kom jag ihåg att så här, då var jag ändå så här, då, till slut fick jag ju bara nöja mig med att så här, de är nöjda. Jag, jag kommer nog aldrig bli nöjd med den här scenen. Och det blev inga tårar? Nej, jag tror faktiskt aldrig att det blev det. Um, men ja, uh, jag hittade andra sätt att typ förmedla det på, tror jag. Det var bara att det inte var det jag hade sett framför mig. Problemet var ju att jag hade liksom jag hade, vi hade pratat sönder den här scenen inför, i typ en vecka innan. Och, och då hade jag en sån tydlig bild av vad jag ville att den skulle vara. Och så, så blev det för höga krav och då kunde jag inte göra någonting av det. Um, men sen så kom jag ihåg när vi, vi hade precis liksom rappat för dagen. Och så satt jag liksom helt typ nedbruten liksom. Och var så besviken på mig själv. Uh, och sen så min, min medskådespelerska... Uh, som heter Theodora. Hon bara, you know, as actors, we cannot always feel every feeling all the time. We cannot do that. That's not our job. Sometimes we just have to pretend. And apparently you're very good at pretending. Mm. Så, och jag bara, ja, ah, jo, bra poäng. Mm. Liksom, det är ju faktiskt det det handlar om ibland. Man kan inte känna varje känsla. Man kan inte alltid ha en, 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 en koppling till varenda emotion som man, ska, som man ställs inför. Det är, det är omänskligt, för ingen människa har upplevt så mycket, liksom. Och då, då måste man bara lära sig att låtsas. Liksom. Fake it till you. Make it, exakt. Men um, du pratade ju om det här också i ditt sommar. Om, om den här tiden när allting förändrades och sådär. Mm. Fan, nu bytte jag ämne. Inser jag. Jag, trodde att det var, jag trodde att det handlade om samma sak. Jag sväver iväg på ja. grejer hela tiden. Ja. Kör. Uh, nej, men uh, att liksom när allting förändrades hur som helst då, alltså i efterhand så här, hade någon kunnat förbereda dig på det? Jag vet att du, du sa i sommarpratet typ att ja, men någon sa att allting kommer förändras nu mm. men det betyder ju ingenting tänker jag, förrän man f- känner att oj, allting förändrades Nej, exakt alltså det var, precis, det var ju min förra agent som sa det till mig, någon kväll innan så sa hon, hon bara, du förstår att allting kommer förändras nu <laughs> Och jag blev så rädd av det. Jag kommer ihåg att jag bara, fan, säg det så till mig. Så jag bara, det är jätteobehagligt. Men nej, jag tror verkligen, jag tror faktiskt inte att någon hade kunnat förbereda mig på det. Alltså, eller jo, i och för sig, och det skulle väl vara jag själv då. Om jag hade gått in med inställningen att så här, det här kommer bli en världssuccé. Liksom. Mm. Mm. För att det jag, jag jobbar liksom utifrån att så här, vad är min sanning i den här scenen specifikt? Mm. I, utifrån den här känslan utifrån de här förutsättningarna liksom. typ med Young Royals då att så här, där säsong ett så var det så här hans förutsättningar är han, han eh, är desperat han är på jakt efter liksom frihet typ och att få liksom han, han utnyttjar väldigt mycket det här med att han är liksom second in line mm. och, och kan gå ut och festa och sådär och sen så gör han det då, han passerar en gräns som gör att hovet trycker tillbaka honom och liksom det är typ förutsättningarna han kommer in till Hillerska med han är väldigt frustrerad och arg och liksom så här, det är därifrån det börjar och då liksom så här, utgår ifrån, jag måste utgå från den sanningen inte så här vad kommer publiken att typ tycka är fett mm. liksom, är det här en fet scen så här, jag, kan inte, jag, jag, jag tror inte att jag kan jobba så, i alla fall inte med den berättelsen. Nej och sen tänker jag mig också att jag menar en regissörs jobb är väl att liksom, eller det är väl inte kanske regissören per se, men de, de inspelningsledare ändå mm. är väl att liksom, ja men okej vi tar bort alla som inte behövs i den här scenen mm. för att liksom skådespelarna ska kunna slappna av mm. om man då trycker in 2,4 miljoner pers mm. i studion <laughs> exakt. så att säga exakt det, ja, verkligen. Då, det blir svårt kanske det blir skitsvårt att prestera ja. mm. särskilt då, alltså det hade blivit svårt Obs, det är fler än 2,4 miljoner <laughs> som har sett Young Royals. Jag jo, det, men... Jo, men, 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 nej, men det hade också varit svårt typ säsong ett, för då hade det ju varit som att man hade föreställt sig liksom 2,4 miljoner hypotetiska mm. personer. Alltså som att så här, det skulle kunna vara. Mm. 2,4 miljoner. Alltså så här, 
det är ju knäppt. Men där, där var ju utmaningen typ säsong två att så här, då finns det ju på riktigt de här människorna. Och då måste man liksom, då, jag kommer ihåg hur, hur aktivt jag jobbade med att så här, hålla det ifrån mig liksom så här. Och vid det, alltså där säsong två så kom de ju dit också. Folk reste till Sverige för att säga hej och liksom besöka inspelningen och sådär. Och det, det, jag kommer ihåg att det var liksom en, en eh, svår process att navigera sig igenom. Liksom. Men det, det att ha gått i, alltså nu inför säsong tre så var det ju skönt att ha till typ båda de erfarenheterna. För då var det så mycket lättare att typ fokusera på rätt sak när vi skapade liksom den här sista säsongen. Gensvaret verkar ju ha varit helt sinnessjukt såklart mm. uh, och att er serie faktiskt har spelat jättemycket roll för massa människor har du berättat och sådär uh, har liksom bland alla de här hundratusentals liksom dm som jag antar har ramlat in har det liksom har det varit någon, no, alltså har det funnits någon så här homofobi något hat också? Gud ja, uh, okay. Gud ja. ja det gör det ah, ja Jättemycket, alltså det finns ju väldigt mycket I början var det väldigt mycket sockersött Kom jag ihåg eh, Då var det mesta liksom en, en bliss Av bara så här Fantastiskt liksom, gud vad otroligt det här är Och vilken, folk sa så här, vilken otrolig brett Och det är så vackert och sådär Och jag kände så här, jag bara wow det är, Alla älskar det, alla älskar det <laughs> liksom. Och sen så, allt eftersom Så har, har man typ blivit lite påmind Om Onskad som finns i världen Om man ska vara sån liksom. Och det, det Det är ju väldigt besvärligt För att så här, jag, jag genomgår ju perioder där det berör mig väldigt mycket Och där jag släpper in det Liksom eh, Och sen har jag perioder Där jag bara kan hålla det där borta liksom, Och låter det inte röra mig i ryggen liksom. men, men Jag tycker typ att det jobbiga är hur det berör Alltså det jag mår sämst av Är hur det, hur det Påverkar liksom människor runt omkring mig. Liksom. Okay. Um, att vänner runt, folk runt mig skulle liksom vara var så, så narcissistiska och liksom självupptagna att de typ utnyttjar vår vänskap för att få uppmärksamhet. Förstår du vad jag menar? Att så här, ja, det är, bara, det är bara vidrigt typ. För att folk gör det ju för att få uppmärksamhet och, och de är ju bra på att hitta liksom ömma punkter att trycka på mm. eh, och det jag tar liksom ansvar för det och det, det känns som att jag liksom utsätter folk i min närhet för det och det, det är liksom bara inget roligt egentligen, särskilt inte när man då är i sådana perioder där man liksom låter det där komma åt den. Mm. Det är klart att jag kan vara ett starkare stöd om jag också är så stark i mig själv att jag inte blir berörd av det. Mm. Um, men men um, jag tycker att det är svårt. Hör du? <laughs> Nej, lägg dig ner. Så. Ja, jag ska bara göra färdigt intervjun. Ja. <laughs> <laughs> jag jobbar på... Ja, ja. <laughs> jag ber om Rätt vad det är blir kul. Ja. Uh, men, uh, ja, jag fattar. Men så liksom, finns det en del av det nu då, när, liksom all, när världen ska se det här igen liksom som är så här: okej, okay, nu får det buckle up, för nu får jag akta mig för min inkorg här också, eller? Ja, det är klart. Alltså nu har jag loggat ut från Twitter till exempel, för det är ju bara en härd smälta av gider mm. <laughs> på många sätt. Mm. Uh, och jag mår väldigt bra av att inte vara där, uh, liksom. Och det tror jag är liksom en del av att här, jag vet att nu... För man märker ju redan nu hur det, hur det börjar liksom trappas upp. Allt eftersom att Netflix börjar liksom trycka ut innehåll som har med Young Royals att göra. Och liksom premiärdagen närmar sig och så, där, så, så, så känner jag hur jag garderar mig. Och det kanske är bara är nödvändigt egentligen. Jag behöver nog sätta den gränsen för att kunna må bra i det mm. liksom. Fanns speciellt alltså. Mm. Du, en grej som vi har diskuterat lite hemma. Mm. Jag vet inte riktigt hur det började. Men det var men det, det finns ju liksom kanske framförallt i Amerika en, en, någon slags diskussion så här. Ska straighta skådespelare spela homosexuella? Eller, mm. Ja, det är väl primärt det det handlar om egentligen. Mm, mm. Har, har du liksom fått den kritiken också? Mm, det har jag. Um... Och hur har den varit att bemöta? Så vår på vissa sätt men också väldigt 
enkel. Äh, alltså, jag vet inte, mycket av, jag hade, det fanns en, en period, nu är det inte så lika mycket längre, men jag blev, jag, alltså, jag blev anklagad för queerbaiting. Mm-hmm. Är du bekant med det? Nej, ja, men jag tror jag fattar ungefär vad det är. Ja, kan. att man skulle då liksom eh, låtsas vara queer för att typ eh, attrahera en queer publik liksom, och få fler följare eller publik. Alltså så här. Mm. Um, och jag jag tycker att det är liksom irrelevant bara eller det, det är ett begrepp som är liksom ganska korkat <laughs> om jag ska vara ärlig för att så här, jag, jag, jag har alltid varit av liksom det visar att så här, det ska inte spela någon roll egentligen huruvida jag är queer eller inte eller vad jag har för sexuell läggning eller, alltså så här, det ska inte spela någon roll Särskilt inte utifrån mitt jobb typ För att så här, det, det handlar bara om, om Det är konst liksom. Det är också fiktion alltså, så här, det, det Jag gör en gestaltning Och om jag l- lyckas Alltså det är klart att det, det är Alltså om det är en värld som jag inte är Det beror, han, kan handla om vad som helst liksom. Om det är en karaktär som, som Är på ett sätt eller kommer från en värld Som jag inte är bekant med Så, så krävs det ju mer av mig för att att liksom förstå karaktären och liksom gestalta den på ett trovärdigt sätt men, men det ska ju inte liksom betyda att, att det ska ju inte ogiltigt förklara konstverket bara för att jag liksom inte kommer från den världen från början liksom, mm. Mm. Eh, tycker jag så att på det sättet så har det varit ganska enkelt att liksom bemöta, men samtidigt så är det så här när det kommer typ en våg av liksom folk som inte tycker om en eller liksom kritiserar en för grej så, så, så det kom under en period när jag var ganska liksom, det var en sån period när jag inte kunde liksom hålla det ifrån mig utan blev ganska liksom drabbad av det och det, jag vet att det drabbade liksom andra skådespelare från, från, som har gjort liknande berättelser också liksom. mm. um, och det var ganska alltså på ett sätt lite så här skönt att kunna bolla det med någon. Det är också lite rövig stil kan jag tycka att uh... Att lägga det på dig eh, på något sätt. Jag, ja. jag, eh, det är väl, alltså, du fick ju rollen så att säga. Ja, precis. Mm. Och det, det, det har aldrig liksom handlat om... Också berättelsen i sig handlar inte om... Problemet för Wilhelm är inte att han är queer. Problemet är att han kommer ifrån förhållanden som, som liksom, och traditioner och, och en historia som förbjuder honom från att vara det. Mm. Liksom. Mm. Så det har liksom från början när jag gick in i projektet så har det liksom aldrig varit en, en parameter som har spelat så stor roll egentligen. Mm. För mig så tyckte jag att jag tyckte det var svårare typ, att hitta in i liksom, den där kungliga världen att liksom, knyta an till den på något mm. vis. Mm. Men du gör det bra. Tack. Ja. <laughs> du ähm, har, äh, har prinsen lagt upp men du lagt på sig lite muskler till säsong tre, eller? <laughs> ja, det har han. Han har det, va? Ja, <laughs> ja det har han. Ja. Uh, jag, jag, uh, det var f- ju för ett annat projekt, liksom. Uh, alltså, jag visste redan i början av förra året att så här, jag hade ganska mycket jobb att göra. Och då var det bara enklast så att så här, den tiden jag hade för att typ, förbereda mig inför det projektet som jag behövde bygga upp muskler inför det låg där inför Young Royals. Liksom. Så då, och det gick ganska fort, kom jag ihåg. Um, nu har de försvunnit lite grann. Men, men um, då var jag ju bara liksom... Ja, det var, jag kommer ihåg att jag hade en dialog med producenterna och de var så roliga för de, de uttryckte det som så här, ja, 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 men det, så länge du inte blir för stor. Jag var så här, jag bara, ingen risk. Liksom. Jag är en ganska tanig person. Men uh, ja, det stämmer. Mm. Kul. Mm. Uh, du, nu ska vi bara se här. Jag, vi ska, jag ska ställa en följdfråga som både du och, och lyssnarna har glömt att det, det gick att ställa en följdfråga kring. Men ja. du nämnde din utbrändhet för 20 minuter sedan. Ja. Hur, liksom, hur har, håller du den i schack och vilka är dina varningssignaler och så där? Det, det, det är ju egentligen ganska liksom som, som många upplever. Alltså den här stressen som typ aldrig lägger sig. För mig dyker det upp i typ när jag sover. Att jag, jag märker typ, jag kan vakna av att så här, jag repar i sömnen. Mm. Alltså jag repar morgondagar senare i sömnen. Liksom. Det hände när vi gjorde säsong ett på Young Royals också. 
Eh, för att jag är i regel ganska aktiv i sömnen. Liksom pratar väldigt mycket och så här, jag har gått i sömnen många gånger. Och ibland kan jag så här... Men bara typ att det, det brukar börja med att jag liksom börjar så här i sömnen gå runt och typ städa. Eller dona, fixa liksom så här. Och jag gör det på konstiga sätt. Jag går typ ut i hallen, hämtar nycklarna, lägger dem i fönstret i sovrummet typ. Och, mm. Eller jag liksom flyttar på någon kudde dit. Eller liksom, alltså jag bara håller på och grejer liksom så här, För att jag, jag kommer inte ner i varv typ. Mm. Eh, så jag brukar börja där. Sen försämras mitt minne. Eh, och sen så är jag bara liksom inte pigg typ. Och jag, jag liksom behöver typ... Jag behöver liksom vila hela tiden mellan liksom så här tagningar typ. Mm. Um, jag hade någon inspelningsdag för några veckor sedan. Jag, liksom, jag, gick, jag tror jag tog alltså säkert fem naps under en och samma inspelningsdag. Liksom, för att mm. jag bara känner att jag behöver. Men det är också en grej som jag har. Eh, alltså det är också en metod jag har som jag har börjat anamma. För att förut så, så höll jag mig bara mer aktiv. Jag bara fortsatte. Jag gick bara djupare ner i det. Nu ser jag till att typ ta tid åt att vila att på lunchen då vanligtvis brukar jag kanske ta ganska mycket socialt ansvar och liksom sitta, du vet man snackar med folk hela lunchen och sådär men nu så typ, jag käkar och sen så går jag och, och vilar någonstans och det är ju bra liksom att, att kunna göra det under tiden mm. um, men, men i de här off-perioderna liksom när jag inte har lika mycket jobb, då är det ju svårare att hantera för att jag känner typ det blir en krock i att så här, jag vill göra så mycket. Jag vill hålla igång. Men jag vet att jag inte borde och jag orkar inte. Mm. Eh, det är skitsvårt att ta sig upp på morgonen. Och det är ju bra nu när man har hunden. För då sitter han och gnäller och vill gå ut och kissa. Liksom. Mm. Men eh, jag har blivit bättre på att hantera det när jag är mitt uppe i det. Liksom, att överleva i stunden. Men, men att typ återhämta sig från det är svårare. Mm. För att jag tycker typ också någonstans att jag behöver en balans mellan vila och aktivitet men den där aktiviteten måste liksom handla om jag hade en psykolog för flera år sedan som, sa, som hon kallade det för plusaktiviteter att så här grejer, man gör grejer som ger en energi bara mm. liksom. Snyggt. Ja, så det är viktigt mm. Vad gör du och din terapeut nu för tiden? Uh, jag har sessions <laughs> mm. um, nej men nu, nu är jag hos en terapeut som jag tycker väldigt mycket om hon är skitduktig hon är väldigt rak med mig och förstående. Och jag går hos henne typ en gång i veckan. Um, och det ibland liksom så här, jag tycker ibland återigen liksom, jag har, jag har perioder som är där jag typ går dit och det känns som att jag pratar om samma grej hela tiden typ med henne. Och det är skönt för hon har tålamod nog att liksom återupprepa sig. <laughs> uh, och ibland så har jag liksom gången jag går dit och det, jag kan uppskatta de gånger när jag går dit och typ sammanfattar resan jag har gjort. Att typ bara rewinda och kolla tillbaka och bara, men kommer du ihåg hur du var när du började gå hit? Typ, tänk allt du har varit med om, allt du har lärt dig. Så som du hanterar den här situationen nu så skulle du inte hantera den för typ ett och ett halvt år sedan. Mm. Eh, och det är väldigt skönt. Och ibland går jag dit med så här jättesmå problem eh, som är väldigt stora i mitt huvud. Och sen när, när vi är klara med vår timme då sitter jag och garvar åt det typ. Mm. Och det är väldigt skönt. Fint. <håll> Du, hur långt sträcker sig din horisont? Vad vet du om, om din framtid? Just nu sträcker den sig typ fram till sommaren egentligen. För det är ju också en bransch som är i lite liksom den är i låg konjunktur. <laughs> liksom. Så det är inte så mycket som görs. Um, men men eller, det är lite svårt att säga. På ett sätt sträcker den sig fram till sommaren, på ett sätt sträcker den sig fram till att jag är 90. Liksom. Mm. Um, för att jag är ju ganska, eller jag känner mig väldigt målmedveten. Kommer du skriva något? Mm. mm. Det kommer jag. Det jag håller på att ha gjort det i typ ett och ett halvt år. Aha. Aha. Själv? Nej, med eh, tre goda vänner som heter Arthur Bageri, Isa Kalmrot och Timothy Nyström. Mm. Vi håller på med ett projekt som liksom, det har tagit ett tag att forma fram det. Men, men nu är vi i en fas som där det börjar bli liksom mer konkret um, vilket är väldigt kul och jag ser fram emot att, att liksom få göra det projektet um, hela den typ delen av det alltså att skriva tycker jag är så omtumlande uh, för att jag ställer typ högre krav på mig själv konstigt nog i det trots att jag typ alltså jag har ju liksom aldrig gjort det förut 
men jag ställer mycket högre krav på mig själv i det än, än i mitt skådespeleri. Um, så att det, det blir väldigt liksom omständigt och jag är så här, nu måste jag typ, alltså typ en sån här period när jag inte filmar lika mycket så skriver jag mer och då är jag så här, nu måste jag komma på någonting här och då, då kommer jag aldrig på någonting liksom. men jag försöker också ha lite tålamod med att så här, det kommer att bli eh, bra och ni är ju en konstellation då till exempel. ja precis, så vi har ju varandra i det mm. uh, vilket är väldigt skönt har ni fått cash? Eh, inte v- produktionscash men, men utvecklingscash alltså en, från produktionsbolag har vi det spännande, ja. mm. då kanske man ser något 2025, ja jag hoppas det i alla fall någon form av pressrelease <laughs> om att det är på gång <laughs> okej, okay. det är målet du, eh, enjoy the ride nu då tack, det ska jag tack för att du kom, tack själv tack själv Young Royals säsong 3 ute nu och Young Royals Forever. Den här dokumentären som Edvin nämnde, ja den kommer den 18 mars och filmen avgrunden är också ute. Allt detta på Netflix. Edvin Sund, Otis och Edvin själv är förstås med i uppvärvning som du hittar på Varvets Instagram att Varvet. Vi som gör den här podden är producent Nini Westin och så jag som heter Kristoffer Triumph. Vi hörs om max en vecka. Tack för visat intresse. Adios.